அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல்லம் டிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் ரெண்டு பனானா யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி ரொம்பவே டேஸ்டியான அண்ட் ஃப்ளஃபியான ஒரு ஸ்டீம் கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க ஹெல்த்தியான இந்த ஸ்டீம் கேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்பலாம் நேரம் எடுக்காது வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி முடிச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு மிக்சி ஜார்க்குள்ளார ரெண்டு வாழைப்பழம் சேர்த்துருக்கேன் நான் எடுத்துருக்க வாழைப்பழம் நல்ல பெரிய சைஸில் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்ன வாழைப்பழமாக இருந்தால் மூணு கூட எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம வந்து ரெண்டு முட்டை சேர்க்க போகிறோம் இது கூட நீங்கள் முட்டை சாப்பிடாதவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அதிக புளிக்காத தயிர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஒயிட் சுகருக்கு பதில் நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா அடித்து எடுத்து வந்துடலாம் இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா அடித்து எடுத்து வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் மாற்றியாச்சு அடுத்து இது கூட நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்க்க போகிறேன் கோதுமை மாவில் செய்கிறதுனால இந்த கேக் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா மைதாவில் கூட செய்யலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற சோடா உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பீஞ்ச் வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்காக வேண்டி இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இது கூட வந்துட்டு நம்ம வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ரட் சேர்க்கணும் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ரட் உங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் முட்டையோட இந்த கவிச்சி சுமல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ நம்ம வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ரட் சேர்க்குறோம் ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப்ஸ் போல் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவும் லிக்யூடாக இல்லாமல் ரொம்பவும் திக்காக இல்லாமல் மீடியமான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஸோ இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்ளோவிங்கில் அப்படி விழுகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சு அதாவது ரொம்ப இருகலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா காய்ச்சி ஆறின பால் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சிக்காக ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்துட்டு இட்லி பாத்திரத்தை எப்படி ஹீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் பார்க்கலாம் வாங்க நார்மலாக இட்லி சுடுற இட்லி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இட்லி வேக வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வைப்போமோ அதே மாதிரி தண்ணி வச்சுட்டு ஒரே ஒரு பிளேட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் இப்போது இட்லி பாத்திரத்தோட மூடியை போட்டு மூடி நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணலாம் தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்கிடையில் நம்ம வந்துட்டு எந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே கேக் வைக்க போகிறோமோ அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த லன்ச் பாக்ஸ்குள்ளார தான் கேக் வந்து இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி எல்லா இடத்துலையும் தடவி விட்டுக்கோங்க அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்துட்டு இதுக்குள்ளே இதில் பாதி அதில் பாதி சேர்த்துடலாம் ரெண்டுலேயுமே சரிசமமாக பாதி பாதி சேர்த்துக்கலாம் மாவு வந்துட்டு இந்த கிண்ணத்துக்குள்ளே பாதி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நல்லா ஃப்ளஃபி ஆகி வரும் ஸோ கீழ் நோக்கி ரெண்டு முறை தட்டிட்டு நம்ம வந்து இதை தூக்கி அப்படியே இட்லி பாத்திரத்துக்குள்ளார வச்சிடலாம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது நட்ஸ் வேண்டாலுமே மேலே சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரொம்ப பிளெயினாக தான் பண்ண போகிறேன் நான் எடுத்துருக்க அந்த பாத்திரம் வந்து இட்லி பாத்திரத்தோட அந்த தட்டில் வந்து இந்த மாதிரி வைக்க வருது ஸோ அதனால் நான் இந்த ரெண்டு பாத்திரமாக எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரே பாத்திரத்தில் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இட்லி பிளேட்டை அப்படியே கவிழ்த்து போட்டுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் இது மேலே வந்து ஒரே பாத்திரமாக வைக்கலாம் இப்போ நம்ம மூடியை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் மீடியமான ஃப்ளேமில் இது வேகட்டும் இட்லி வந்து எப்படி நம்ம வேக வைக்கிறோமோ அதே தான் அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ வந்து பத்து நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஸ்டீம் பனானா கேக் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ வந்துட்டு நைஃப் ஏதாவது விட்டு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நைஃப் விட்டிங் அப்படின்னாக்கா கிளியராக வரணும் ஸோ ரொம்ப கிளியராக வருது இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் நம்ம வந்துட்டு பேக் பண்ணுற கேக்கை விட இந்த ஸ்டீம் கேக் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வெளியில் வச்சாச்சு இது வந்து நல்லா ஆரட்டும் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணுறது வந்து சரியாக வரல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீ
கேக் செய்கிறதுல நீங்கள் பிகினர்ஸ் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக இந்த ஈஸியான ஃப்ளஃபியான கேக் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தேடு தான் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பாருங்கள் நம்ம வந்து கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஈஸி கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா எப்படி போல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தினம் தினம் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய புதுமையான வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் 